கேரளாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு உள்ளதாக கண்டறியப்பட்ட இரண்டு மாணவர்களுக்கும் உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதால் அவர்களது உடல்நிலை முன்னேற்றப் பாதையில் இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலர் பிரீத்தி சுதன் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் பரவாமல் இருக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் குறிப்பாக சீனாவிலிருந்து வருபவர்கள் முழு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் அண்மையில் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த மூன்று கேரள கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தனி வார்டுகளில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தில்லியில் அகில இந்திய வானொலிக்கு பேட்டியளித்த சுகாதாரத்துறை செயலர் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று கேரள மாணவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர்களது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருவதால் இன்னும் பதினைந்து தினங்களில் அவர்கள் உடல்நிலை தேறி விடுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் இந்தியாவுக்கு வரும் அனைத்து விமான பயணிகளும் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதுவரை தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒரு விமானங்களில் வந்த ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் பயணிகளின் உடல்நிலை பரிசோதிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நாடுகளிலிருந்து இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் கேரளாவுக்கு வந்திருப்பதாகவும் அவர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களது வீட்டில் மருத்துவ பரிசோதனை அளித்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதில் தொன்னூற்று மூன்று பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கேரள மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஷைலஜா தெரிவித்துள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கேரளாவில் மூன்று கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டுமே கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் கோவில்கள் மசூதிகள் மற்றும் தேவாலயங்களில் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலர் தலைமையில் புதுதில்லியில் நேற்று உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் சுகாதாரம் வெளியுறவு சிவில் விமான போக்குவரத்து மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் சுகாதார பிரிவு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இ விசா ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள இ விசாக்களும் ரத்து செய்யப்படுகின்றன புதிதாக விசா வேண்டி விண்ணப்பிப்பவர்கள் உரிய காரணங்களை கோரி பெய்ஜிங்கில் இந்திய தூதரகத்தையோ அல்லது ஷாங்காய் மற்றும் குவாங் சூவில் உள்ள துணை தூதரகங்களையோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா வைரசுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது என்று யாரேனும் தெரிவித்தால் பொதுமக்கள் அதனை நம்ப வேண்டாம் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நேற்று சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் இதுவரை மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் இதில் ஏழு பேர் மட்டுமே மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு தனி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரசுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டதாக யாரேனும் தெரிவித்தால் அதனை நம்பக்கூடாது என்றும் உரிய மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அரசு முறைப்படி தெரிவிக்கும் என்றும் அப்போது அவர் விளக்கமளித்தாா்